nakaharap po sa inyong lahat. So, itutulong ko ngayon kung paano po tayo gumawa ng pineapple preserve o kaya pineapple jam. Parehas po lang po yung proseso. Ano? So, simulan po natin. So, yung ating pong pineapple ay eh, hinog na hinog, overripe na po siya. Ang una po natin gagawin, itatanggalin natin yung kanyang crown. Ayan po. So, natanggal na po siya at nako, kulang po sa talim yung ating kutsilyo. So, anong gagawin po natin? Patalim na lang po natin. And what we want to do is to remove the peel. Okay. So, tapos na po natin binalatan yung ating pinya. Ang, ang next na po natin gagawin ay kiluhin po natin kung ano yung kanyang timbang. So, yung ating container is 100 grams. Yung ating grading is 950. 950 minus 100, 850 grams. So, 850 grams, yun din po yung kailangan po nating asukal, white sugar po. Okay, so slice na po natin yung ating pineapple. Slice mo natin siya sa cubes. Para siyang pineapple chunks, ano po? Okay, yan po. Ganyan po ang kanyang itsura. This is for the half of our pineapple. The next half of our pineapple, ibi-blender po natin siya. Okay. Yung ating yung next half ng at yung next half ng ating pineapple i-blender po natin siya. Dagdagan po natin ng 1 cup of water. At saka po natin siya blender hanggang maging smooth po siya. Okay? So magkilo po tayo ng 800 50 grams of white sugar. Okay. Kunin po natin yung ating asukal at ilagay po natin sa ating pot. Dagdag na po natin yung ating blender na pineapple. At isama na po natin yung ating pineapple tidbits. Yung ating pong uh, chin-up kanina. Magdadagdag po tayo ng 1 teaspoon of salt. Bakuluan po natin yung ating mixture. Pag kumulo po siya, ay ibaba po natin yung kanyang apoy in a low fire hanggat po lumapot. So, kumukulo na po yung ating uh, mixture ng pineapple jam. Pag kumukulo na po siya, pahinaan na po natin yung kanyang apoy. Malapot-lapot na po yung ating mixture. ano? Okay, after exactly one hour of boiling in low fire, you can see the consistency. It is like syrup. Para po siyang syrup. Now, uh, pag lumamig po po ito, magiging mas malapot pa po siya. Para sa akin, okay na po yan. Ano? Pwede ko na po siyang patayin. Now, kung gusto niyong mas malapot po na jam, magdagdag pa kayo ng cooking time. Pero, don't allow your uh, mixture, yung inyong jam na maging parang caramel, caramel na po. Kasi, mahirap na po siyang gamitin. For, so, For me, okay na po ito. One hour of boiling in low fire. Pinatay ko na po yung apoy. Okay, so pinapalamig na po natin yung ating jam. Ano? Uh, pwede nyo pong ipalamig to ng overnight. Pero sa akin po, para lang po mas mabilis, ginagay ko po siya sa maliit na pan na meron po siyang tubig. Huwag nyo pong ilalagay ito sa jar hanggat hindi po pa ito lumalamig ng husto. So I think this will take about 2 to 3 hours na lumamig. 
Okay, so pwede na po natin ilagay yung ating pineapple jam and preserve dito sa ating garapon. Ano ho? Uh, medyo maligam-gam pa po siya. Mamaya po, pag sobrang lumamig na po siya, mas lalakot pa po yan. So, yan po yung gusto nating consistency. Ano? Hindi siya yung matubig. Hindi naman po siya yung madikit. Okay, pag uh, hantayin lang po natin siyang lumamig, bago natin po gamitin. Ang saga yun po, medyo mas malapot pa siya ng konti. Okay. So, eto na po yung ating pineapple jam and pineapple preserves. So, sarap, masarap to sa umaga. Pwede, pwede sa pandesal, sa kahit anong klase na kinapay. Pwede po siya sa cake, cupcakes, at saka sa lahat po ng dessert. Kung nagustuhan nyo po yung recipe natin, mag-subscribe lang po, mag-like, at mag-comment. Ito po si Lloyd nagsasabing, God created all things for His glory. God bless and bye-bye.